euh, tu as des choses que l'homme ne comprend pas dans ce que fait le deep learning, par exemple. Euh, tu vois, euh, aucun ophtalmologue sur Terre n'est capable, quand il regarde le fond d'œil d'un patient, de déterminer si c'est un homme ou une femme. Un système d'intelligence artificielle, quand il regarde un fond d'œil, est capable, avec une bonne précision, de déterminer si c'est un homme ou une femme. Et nous ne savons pas, nous médecins, comment l'intelligence artificielle arrive à voir, à différencier un homme d'une femme en regardant le fond d'œil rétinien. Donc, tu vois, ces différences cognitives, elles apparaissent à l'intérieur de la population, mais elles apparaissent aussi entre les techniciens humains et puis les systèmes d'intelligence artificielle de type deep learning. Donc, en réalité, ces asymétries cognitives, ces difficultés cognitives, elles vont se généraliser et elles vont s'étendre au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se développera. Et l'exemple que je te donne sur la rétine est très troublant parce que ça fait un certain temps déjà qu'on essaie de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle arrive à déterminer le sexe en regardant le fond d'œil et pourquoi l'homme ne sait pas et ça reste une black box, on ne sait toujours pas.